আসসালামু আলাইকুম আকাশ এডিটিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত আমি সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আবারো ছোট একটি ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ইউটিউবের পর্দে চলে এলাম তবে হ্যাঁ বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতেও থাকছে টেক্সটাইল প্যাটার্নস আমরা কি করে ডিজাইন করতে পারি তবে বন্ধুরা গত কয়েকদিন আগে আমি আপনাদের সাথে একটি ভিডিও শেয়ার করেছিলাম টেক্সটাইল প্যাটার্নসের তো ভিডিওটি যারা দেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা দেখেননি তারা চাইলে কিন্তু এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে ওই ভিডিওটির লিংক দেওয়া আছে আপনি এখানে ক্লিক করে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন আর হ্যাঁ বন্ধুরা আমি আপনাদের অবগতির জন্য আরেকটি কথা বলে রাখি যদি আপনাদের কোনো কিছু সরাসরি আমার কাছে জানার ইচ্ছা থাকে বা সরাসরি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমার সোশ্যাল মিডিয়ার পেজের লিংক দেওয়া আছে আপনি পেজে লাইক করে তারপর আমাকে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন আমি সার্বক্ষণিক ওই পেজে অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করি তো বন্ধুরা চলুন শুরু করা যাক বন্ধুরা প্রথমে আমরা নতুন একটি পেজ তৈরি করব নতুন একটি পেজ তৈরি করার জন্য আমরা শর্টকাটে তৈরি করতে পারি কন্ট্রোল অ্যান্ড বাটন প্রেস করে কন্ট্রোল অ্যান্ড বাটন প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমাদের মিলিমিটার দেওয়া আছে তো ধরুন আমি এটাকে পিকজেল করে দেব আমি তিনশো বাই তিনশো পিকজেলের একটি পেজ তৈরি করে নিচ্ছি তিনশো দেখতে পাচ্ছেন এখানে হোয়াইট থ্রি হান্ড্রেড হাইট থ্রি হান্ড্রেড এবং রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড তো এই সাইজের একটি পেজ আমি তৈরি করে নেব এবার ওকে বাটনে প্রেস করে দিন ওকে বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পেজটি কিন্তু এখানে ওপেন হয়ে গেছে তো পেজটিকে আমি একটু বড় করে নিচ্ছি নেওয়ার পর যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রেক্টিঙ্গুলার টুল রেক্টিঙ্গুলার টুলে আমরা মাউসে রাইট ক্লিক করব রেক্টিঙ্গুলার টুলে মাউসে রাইট ক্লিক করার পর বন্ধুরা সবার শেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাস্টম শেপ টুল কাস্টম শেপ টুলে আমরা ক্লিক করে দেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন কাস্টম শেপ টুলটি কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেছে এবার এখান থেকে আমরা যে কোনো একটি শেপ সিলেক্ট করে নেব তো ধরুন আমি এখান থেকে এই শেপটি আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি এটাকে আমি সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর এবার আমি এখানে একটি শেপ তৈরি করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই শেপটি আমি এখানে তৈরি করে দিলাম দেওয়ার পর বন্ধুরা আমরা লেয়ার প্যানেলে যাব লেয়ার প্যানেলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমাদের একটি মাত্রই লেয়ার করা আছে তো এখন আমরা নতুন আরেকটি লেয়ার তৈরি করব নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে নতুন আরেকটি লেয়ার তৈরি করে নিলাম এবার কন্ট্রোল এন্টার বাটনে প্রেস করে এটাকে আমরা সিলেকশন করে দেব কন্ট্রোল এন্টার বন্ধুরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু সিলেকশন হয়ে গেছে তো এখন আমরা এটার একটি কালার দেব একটি সলিড কালার দেব তো ধরুন এখান থেকে যে কোনো একটি কালার আমি চোজ করে নিচ্ছি এখান থেকে আমি এই কালারটিকে চোজ করে দিলাম এবার ওকে তারপর এখন কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাক স্পেস ক্লিক করুন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু এখানে সলিড কালারটি হয়ে গেছে তো এখন আমরা ম্যাজিকটাকে উঠিয়ে দেবো কন্ট্রোল ডি বাটন প্রেস করে কন্ট্রোল ডি বাটন প্রেস করে ম্যাজিকটাকে ওঠানোর পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি লেয়ার প্যানেলে কিন্তু আমাদের দুটি লেয়ার হ্যাঁ এখন এই প্রথম লেয়ারে আমরা মার্ক করব প্রথম লেয়ারে মার্ক করার পর আমরা এটাকে লেয়ার মাস্ক করে দেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেয়ার প্যানেলের নিচে এই যে মাস্ক আইকন আছে এই মাস্ক আইকনে ক্লিক করে আমরা ওই প্রথম লেয়ারটিকে মাস্ক করে দেব মাস্ক আইকনে ক্লিক করে আমি মাস্ক করে দিলাম তবে হ্যাঁ বন্ধুরা এখন এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাস্ক আইকনের এই যে মাস্ক থাম লাইনটা দেখতে পাচ্ছেন এই থাম লাইনটাকে আমরা অ্যাক্টিভ করব এই থাম লাইনে আমরা ক্লিক করে দেব এই থাম লাইনে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এবার আমরা নেব এখান থেকে গার্ডিয়ান টুল বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই টুলটি এটার রাইট সাইডে আমরা ক্লিক করব এটা রাইট সাইডে মাউসের রাইট সাইডে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি গার্ডিয়ান টুল এই গার্ডিয়ান টুলটিকে আমরা সিলেক্ট করে নেব গার্ডিয়ান টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা এবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখান থেকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটটা সিলেক্ট করে নেব তারপর আমরা এই বক্সে চেক দিয়ে দেব এবার এখান থেকে আমরা যে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটটা সিলেক্ট করে দিলাম এবং এখান থেকে আমরা এই বক্সে চেক দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর গার্ডিয়ান টুল দ্বারা আমরা এটার একটু ব্যতিক্রম করে দিচ্ছি ধরুন এ পর্যন্ত আমি এরকম করে দিলাম তো দেওয়ার পর বন্ধুরা এবার আমরা কন্ট্রোল জে বাটন প্রেস করে এটাকে ডুপ্লিকেট আরো একটু কপি করে নেব কন্ট্রোল জে বাটন কন্ট্রোল জে বাটন দেওয়ার পর বন্ধুরা আমরা লেয়ার প্যানেল দেখতে পাচ্ছি আমাদের কিন্তু দুটি লেয়ার হয়ে গেছে তো এখন আমরা কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করে এটাকে আমরা ট্রান্সফর্ম করে নেব কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করুন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ফ্রি ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে তারপর এখানে একটি বিশেষ খেয়াল করার বিষয় রয়েছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে একটি ডট মাঝখানের এই চিহ্নটাকে আমরা ধরে আমরা এখানে দিয়ে দেবো এই কোনারে দিয়ে দেবো অথবা এই কোনারে আমরা দিয়ে দেব তো এবার এই মাঝখানের অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে ধরে আমরা এই কোনায় দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এবার এটাকে আমরা একটু ঘুরিয়ে দেব ধরুন যে দিক দিয়ে খুশি একটু ঘুরিয়ে দিন এবার এই অবস্থায়
এবার আমরা মুভ টুলে ক্লিক করে মুভ টুল সিলেক্ট করে নেব মুভ টুল সিলেক্ট করার পর ধরুন এটাকে আমি এখানে রাখলাম এবং এখান থেকে আরো একটি কপি করব আরো একটি কপি করার জন্য শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউস চেপে ধরে এভাবে টানুন হ্যাঁ এটাকে আমি এখানে রাখলাম রাখার পর বন্ধুরা এবার আমরা যাব এডিটে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এডিট লেখা আছে এডিটে মেনুবারের এডিটে আমরা ক্লিক করব মেনুবারের এডিটে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে আমরা দেখতে পাবো ডিফাইন প্যাটার্নস এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডিফাইন প্যাটার্নস এই ডিফাইন প্যাটার্নসে আমরা ক্লিক করে দেব ডিফাইন প্যাটার্নসে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এটার একটি ডায়লগ বক্স ওপেন হবে তো এখন আমরা এখান থেকে কিন্তু প্যাটার্ন নেমটা দিতে পারি এবং তারপর ওকে বাটনে ক্লিক করতে পারি তো এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলাম বন্ধুরা এই প্যাটার্নটি কিন্তু আমাদের কম্পিউটারে সেভ হয়ে গেছে তো ধরুন এখন এটাকে আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি এটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম দেওয়ার পর এখন এখানে আমি নতুন আরেকটি পেজ তৈরি করব কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে অ্যান্ড বাটনে প্রেস করুন অ্যান্ড বাটনে প্রেস করার পর এরকম ডায়লগ বক্স ওপেন হবে ধরুন এবার আমি এখান থেকে এপুর সাইজের একটি পেজ নিয়ে নিলাম ক্লিক এপুর সাইজ দেন ক্লিক ওকে এবার পেজটিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি হোয়াইট পেজ তো এটাকে আমরা একটু ব্ল্যাক করে দিই বা আসলে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা যে কালারটা রাখতে চাই সেই কালারটি আমরা করে দেব তো এটাকে আমি ব্ল্যাক করে দিচ্ছি ব্ল্যাক কালার করার পর বন্ধুরা এবার আমরা নিব পিন পয়েন্ট বাকেট টুল বন্ধুরা এখানে গার্ডিয়ান টুলে আমরা মাউসে রাইট ক্লিক করব গার্ডিয়ান টুলে মাউসে রাইট ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পিন বাকেট টুল এই পিন বাকেট টুলটি আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেব পিন বাকেট টুলটি সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা এবার এই যে এখানে দেখতে পাবেন প্যাটার্ন লেখা আছে এই প্যাটার্নের আমরা এই ছোট্ট এরো আইকনে ক্লিক করে দেব প্যাটার্নের ছোট্ট এরো আইকনে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এটা কিন্তু আমাদের প্যাটার্ন করে দিতে হবে যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের অবশ্যই প্যাটার্ন করে দিতে হবে প্যাটার্ন করার পর আমরা এই ছোট্ট এরো আইকনে ক্লিক করে আমরা যে এখানে প্যাটার্নটি সেভ করেছিলাম এই প্যাটার্নটি এবার আমরা সিলেক্ট করে দেব তো এবার এই প্যাটার্নটি সিলেক্ট করে দিন দেওয়ার পর বন্ধুরা পিন পয়েন্ট বাকেট টুল দ্বারা আমরা এই এখানে ক্লিক করে দেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটি শেপ কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এইভাবে কিন্তু আমরা স্টাইল প্যাটার্ন ডিজাইন করতে পারি তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আমি শুধু আপনাদের এইটুকুই অনুরোধ করব আমার ভিডিওটুকু ভালো লাগলে অন্তত আপনার একজন বন্ধুর সাথে হলে ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন আসসালামু আলাইকুম